সকাল সুধী দর্শক বিন্দু আশা করছি সবাই ভালো আছেন কাছে দূরে যে যেখানেই আছেন সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আপনাদের সকলের প্রিয় অনুষ্ঠান এসপি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রহর এসি টিভির সরাসরি সম্প্রচারিত এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে পুরোটা সময় জুড়ে উপস্থাপনায় থাকবো আমি ডক্টর তাসমিয়া আহমেদ হুমা আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন আপনাদের চিরুচেনা প্রিয়মুখ ডক্টর এস চক্রবর্তী বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস রিহাব এবং ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ চিফ কনসালটেন্ট এবং চেয়ারম্যান এসপি হসপিটাল সহযোগী অধ্যাপক ফিজিওথেরাপি বিভাগ ঢাকা কলেজ অফ ফিজিওথেরাপি বড় বড়ের মতোই আমরা আজকে কথা বলবো অপারেশনবিহীন ঘাড় কোমর এবং হাঁটু ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে আমাদের সাথে আপনারাও আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন এবং এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য নিচে স্ক্রলে দেখানোর নম্বরে ডায়াল করে জেনে নেবেন আপনাদের প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরগুলো চলে যাচ্ছি আলোচনায় কেমন আছেন মেরুদণ্ডে কোন সমস্যা হচ্ছে কারণ প্রায়শই অনেক ধরনের ব্যথা হয় যে ব্যথাগুলো দেখা যায় যে হঠাৎ করে হচ্ছে এবং হঠাৎ করে চলে যাচ্ছে এরকম আমাদের কাছে তো অনেক সময় অনেক রোগী এসে বলে যে আমরা এখানেও আলোচনায় দেখেছি বলে যে হঠাৎ করে কোনো ভারী জিনিস তুলেছি চট করে একটা আওয়াজ হয়েছে এখন যাদের এখন হচ্ছে বা হঠাৎ করে হয়েছে এবং সাথে সাথেই তারা ডক্টরকে বলছে সেটা এক ধরনের রোগী যে ওনারা তাড়াতাড়ি বলছে কিন্তু অনেক সময় যেটা হয় এরকম ব্যথা নিয়ে অনেকে কিন্তু চুপ করে থাকে এবং সেই ব্যথাটা দেখা যায় যে ভুগে ভুগে ব্যথাটা এক সময় চলে যায় পরবর্তীতে অনেক বছর পরে আমাদের কাছে হয়তো বা এসে ওই সেম জায়গার ব্যথা নিয়ে কমপ্লেন করে তো এটার কারণ কি আর এই ব্যথাটাই কি আসলে রয়ে যায় কি না ব্যাপারটা একটু জিজ্ঞেস করে ধন্যবাদ আসলে যেটা বললে যে ব্যথা ব্যথা কিন্তু আমাদের বন্ধু ব্যথা হলে মানুষের বন্ধু ব্যথাই একমাত্র সিগনাল যা আপনাকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে আর আপনার কোনো অসুখ হচ্ছে আপনি কিভাবে বুঝবেন হয় ব্যথা না হলে জ্বর এছাড়া তো বোঝার কোনো রাস্তা নেই এবং সব রোগেরই কিন্তু একই সিগনাল এমনকি যখন একটা বাচ্চা জন্ম নেয় সেও কিন্তু ব্যথা নিয়েই আসে পৃথিবীতে ব্যথা না হলে কিন্তু সে আসতই না কারণ অনেক মায়েদের ব্যথা না ওঠার কারণে অনেক বাচ্চা কিন্তু হয় না প্রবলেম হয়ে যায় বাচ্চা মা দুজনকেই প্রবলেম ফেস করতে হয় তো ব্যথাকে কিন্তু আমরা শত্রু মনে করব না ব্যথা হচ্ছে বন্ধু ব্যথাই একমাত্র সিগনাল কোনো ব্যক্তি এমনও ব্যক্তি আছে কারোর কথা শোনে না কিন্তু ব্যথার কথা ঠিকই শোনে ব্যথা যখন মোচর দেয় তখন সে চুপচাপ পড়ে থাকে নড়াচড়া করতে পারে না কারণ ব্যথা যে নড়তে পারছে না সে ভাইয়ের কথা শোনে না বাবার কথা শোনে না মার কথা শোনে না হাজব্যান্ডের কথা শোনে কিন্তু ব্যথার কথা শিখ ঠিকই শুনছে এবং ব্যথার কারণে সে বিভিন্ন জায়গা দৌড়াদৌড়ি করছে তো যে বললেন যে অনেক দিন আগে ব্যথা পেয়েছিল তারপর ব্যথা আস্তে আস্তে ভালো হয়ে গেল অনেক দিন পর আসলো আসলে ব্যথা কমে গেল কিন্তু আসলে তার রোগটা ভালো হলো কি না সেটা কিন্তু সে জানে না এই যে চট করে শব্দ হওয়া তার মানে কি মানে ওখানে সামথিং হ্যাপেন কিছু একটা ঘটেছে ফেটে গিয়েছে আমরা যেটা বলি জয়েন্ট ফেটে জেল লিক করে যে চট করে যে শব্দ হয় যে সামনে ঝুঁকে কিছু টান দিতে গিয়ে কোমরে চট করে শব্দ হলো অনেকে বলে গোসল করতে যে পানির মক তুলতে যে কোমরে একটা শব্দ হলো অনেক আছে একটা ব্যাগ তুলতে যে সব শব্দ হলো শুধু ভারী জিনিস না আসলে ভারী কাজ যারা করে তাদের কিন্তু হয় না এগুলো সবই কিন্তু হালকা কাজে হয় এগুলো কেউই ভারী কাজ করতে যায় না সবাই দেখা যায় দশ কেজি বিশ কেজি এটা ভারী কিছু না ভারী তিন মনের বোঝা যেটা ভারী যেটা লেবাররা তোলে তাদের কিন্তু কোমর ভাঙে না কিন্তু আমরা যারা স্বাভাবিক কাজকর্ম করি তারা এই ছোটোখাটো কাজ করতে গিয়ে কোমরে চট করে শব্দ তো আমরা জয়টা ফেটে গেল এবার আসেন ফেটে গেল আপনি কি ট্রিটমেন্ট করলেন পেন কিলার খেলেন আপনি রেস্টে থাকলেন না তাহলে ফাটা নিশ্চয়ই রিপেয়ার হলো না এরপর ব্যথা কমে গেল ব্যথা কমে যাওয়া মানেই যে রোগ ভালো হয়ে যাওয়া তা কিন্তু না ব্যথা কমে অনেক কারণে যে ক্রনিক হয়ে গেলে পেইনটা তার সহ্যের মধ্যে চলে আছে কারণ ওই জায়গাটা ওটা ইউজ টু হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ইঞ্জুরি তো রয়ে যাচ্ছে এই ইঞ্জুরি আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে তখন কিন্তু তীব্র পেইন আর হয় না আস্তে 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 ইঞ্জুরিটা বড় হতে হতে তখন কি হয় কোমরে ব্যথা ছিল একসময় পা ঝিঝি ধরে যাচ্ছে অনেকে বলে আমার থায়ে অবস অবস লাগে নামনেস লাগে তো তারা বুঝে না যেটা কোমর থেকেই হচ্ছে অনেকে বলে আমার হাঁটুর নিচে ব্যথা হচ্ছে কাপ মাসেলে পেইন হচ্ছে একটু হাঁটলে পা ঝিঝি ধরে পাটা ভারী ভারী লাগে কিছুক্ষণ হাঁটলে পা অবস হয়ে আসে আস্তে 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 ব্যথা হাঁটুর মধ্যে শুরু হয়ে গেল হাঁটুতে ব্যথা হচ্ছে বলে একটু হাঁটলেই তো হাঁটু ব্যথা করে কিছুক্ষণ দাঁড়ায় থাকলে পা ভার হয়ে যায় হাঁটুতে ব্যথা করে এখন তাদের কনসেনট্রেশন হাঁটুর মধ্যে চলে গেল তখন ওদের কোমরে থাকলো বলে কোমর কিন্তু সমস্যা নাই কোমর ভালো হয়ে গেছে আসলে কিন্তু কোমর ভালো হয় নাই কোমরে কিন্তু সব নাটের গুরু কোমর থেকেই সব কিছু ঘটে যাচ্ছে কোমরে যত ইঞ্জুরি বাড়তিছে তার নিচের পোষণ তত অকেজ হয়ে যাচ্ছে এইভাবে করতে 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 একসময়
কমতে 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 এখন কোমর ব্যথা ভালো হয়ে গেছে কিন্তু হাঁটতে পারে না তাহলে কি ভালো হলো ব্যথা ভালো হয়ে গেল ব্যথা তো প্যারালাইসিসেরও ভালো হয়ে যায় ব্যথা থাকে না সো প্যারালাইসিস নিশ্চয়ই ব্যথার থেকে ভালো না সো আমি ব্যথা ভালো ব্যথা মানে সিগনাল ব্যথা মানে জীবিত আছে তাজা আছে মারা যায় নাই কোনো নার্ভ যদি ছিঁড়ে যায় সেখানে কখনোই ব্যথা হবে না আর নার্ভে টাচ করলে ব্যথা হবেই তার মানে ব্যথা মানে আপনার নার্ভ জীবিত আছে আর ব্যথা নাই মানে নাপ ছিঁড়ে যেতে পারে সো এই কারণে ব্যথা ভয় পাওয়ার কিছু নয় ব্যথা হলে আমরা যে প্রথমতই বলি যে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে কি কারণে ব্যথাটা হচ্ছে সে আইডেন্টিফাই করে সেই কারণটাকে সমাধান করলেই ব্যথা ভালো হয়ে যাবে আচ্ছা তো আপনার কাছে হসপিটালে যখন পেশেন্টরা আসে তো অনেকে তো আসলে অনেক ধরনের হিস্ট্রি বলে দেখা যায় যে আসলে প্রপার হিস্ট্রি কিন্তু অনেকে আবার বলতে পারে না আমাদের যে জিনিসটা হয় যে বিভিন্ন ডক্টরের কাছে দেখা যায় যে একই পেশেন্ট একই সমস্যা নিয়ে পাঁচ ছয় জন সাতজন ডক্টরের কাছে ঘুরছে এবং তারপরেও প্রপার ডায়াগনোসিস হচ্ছে না তার কারণের কিন্তু একটা বিশাল ব্যাপার কিন্তু হিস্ট্রি ওরা ঠিক মতো করে বলে না এখন এই সঠিকভাবে হিস্ট্রি বলার জন্য মানে কি উপায় আপনি ফলো করেন এটা নিয়ে একটু কথা বলবো একটু তার ডাক্তারের কাছে সাময়িক ব্যথা কমে সারা জীবন কি ওষুধ খাওয়া যায় আপনাকে কোমরে ব্যথা আছে আমার কাজ হলো এখান থেকে কিছু ইনফরমেশন বের করে নেওয়া যেমন একটা দুটা ইনফরমেশন একটা প্রশ্ন করছি টিভিতে বেশি প্রশ্ন করার সময় থাকে না বাট চেম্বারে যখন আসে তখন আমি পাঁচটা প্রশ্ন করব পাঁচটা প্রশ্নের মধ্যে আপনি অ্যান্সার পেয়ে যাবেন আমরা ছোটোবেলা একটা খেলা খেলতাম যে আপনি কি খেয়েছেন আমি বলে দিব পাঁচটা প্রশ্ন অ্যান্সার করলে জানা যায় যেমন আপনি একটা ফল খাবেন মনে মনে আমি আপনাকে পাঁচটা প্রশ্ন করব যে ফলটা কোন টাইপের ফল কোন সিজনে হয় দেখতে কত বড় সাইজ হয় ঠিক আছে তো তখনই বোঝা যাবে এটা আম না কাঁঠাল না কলা না লিচু বোঝা যায় ঠিক আছে ফলের দেখতে কেমন এই পাঁচটা প্রশ্নগুলি তো বোঝা যায় যে আপনি কোন টাইপের ফল খেয়েছেন এই জিনিসটাই ঠিক ওই খেলাটাই হচ্ছে এই ট্রিটমেন্টের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পেশেন্টকে পাঁচটা যেমন তাকে যদি প্রশ্ন করা যেমন তার রিমাটা আর্থেস বলেছে তার হাঁটু তো ব্যথা আছে এবং সারা শরীরে ব্যথা তার মানে কি তার রিমাটা আর্থারিস তো আছেই সাথে আরও কিছু আছে যেমন তার কোমরে ডিসপলাপস আছে যে কারণে তার সারাসলি ব্যথা ছড়া যায় কোমরে যদি ডিসপলাপস থাকে অবশ্যই তার ঘাড়েও সমস্যা হয়ে যাচ্ছে তার সেখান থেকে তার মাথা ব্যথা আছে কিনা এবং ব্যথাটা কখন হয় এই তিন চারটা কোশ্চেন করলে কি তার এরপরে তার ইনভেস্টিগেশন তার মানে আমি প্রথমে সাসপেক্ট করবো যে তার কী কী সমস্যা থাকতে পারে শুধু রিমাটা আর্থারিস পিছনে দৌড়াইলে সে ভালো হবে না তার কি হবে তার মা তার স্পাইনাল কর্ডটাকে চেক করতে হবে তার মানে একটা এমআরআই লাগবে বাস তার ভিটামিন ডি লেভেলটা দেখতে হবে তার মানে আমার কনফার্ম হয়ে গেল ডায়াগনোসিস রিমাটা আর্থারিস আছে সাথে পিএলআইডি আছে সাথে হয়তো অস্ট্রোপেনিয়া আছে জাস্ট হোয়াট এভার ইট তিন চারটা প্রবলেম আছে দেন এখন আমার ট্রিটমেন্টগুলো কি বলছে সারা জীবন ওষুধ ওষুধ খেলে কোনো দিনও রিমাটা আর্থারিস ভালো হবে না আচ্ছা তাহলে সারা জীবন ওষুধ খাওয়ার কি দরকার হ্যাঁ ওষুধ কখন রিমাটা আর্থারিসকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন প্রিভেনশন করতে হয় কন্ট্রোল যেমন ডায়াবেটিস ডায়াবেটিসকে কিউর করে ফেলা সম্ভব না সম্ভব না ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় ঠিক তাই রিমাটা আর্থারিস এটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে অস্ট্রো আর্থারিস নিয়ন্ত্রণ করতে হবে দিস ইজ ডিজেনারেশন এটা হতেই থাকবে কিন্তু আপনি যদি চান যে আমি ক্ষয় হতে দিব না তাহলে আপনি পারবেন তার মানে মাসলকে স্ট্রং করে রাখতে হবে বহু অস্ট্রো আর্থার রিমাটা আর্থারিস রুগী আছে যারা কোনোদিন ব্যথাই ফিল করে না এরকম বহু রুগী আছে টেস্ট করে দেবেন পজিটিভ বাট তাদের কোনো প্রবলেম নাই কারণ তারা এত ফাংশনাল অ্যাক্টিভিটিস করে যে কারণে ব্যথা তাদের ধারের কাছে আসতে পারে না রিমাটা আর্থারিস যদি শরীরে থাকে পজিটিভ বাট যদি আমার ইফেক্ট না হয় 
যদি আমার জয়েন্টগুলোকে আমি স্ট্রং রাখতে পারি মাসেলগুলোকে স্ট্রং রাখতে পারি জয়েন্টের ফ্লেক্সিবিলিটি ভালো রাখতে পারি নিউট্রিশন দিতে পারি ঠিক মতো প্রপারলি তাহলে আমার জয়েন্ট ড্যামেজ হবে না জয়েন্ট যদি ড্যামেজ না হয় তাহলে ব্যথা কেন হবে ব্যথা হবে না সো কন্ট্রোল যেমন ডায়াবেটিস আপনার ডায়াবেটিস কখন বলি সুগার লেভেল বেড়ে গেলে ডায়াবেটিস বলা হয় কমে গেলে ডায়াবেটিস বলা হয় তা আমি সুগার লেভেল নর্মাল রাখি তাহলে তো ডায়াবেটিস হলো না এখন নর্মাল রাখার দায়িত্ব কার রোগীর এখন এটা তো ওষুধ দিয়ে সারা জীবন করতে পারবে না তো আপনার মূল হচ্ছে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ তো আর্থাইটিস রোগীদের জন্য এক্সারসাইজ হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা ট্রিটমেন্ট এক্সারসাইজ 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 মুভমেন্ট 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 করতে হবে এক্সারসাইজ করতে হবে জয়েন্টগুলোকে ফ্লেক্সিবল রাখতে হবে মাসেলগুলো স্ট্রং রাখতে হবে তাহলে মেডিসিনের প্রয়োজন হবে না হয়তো টুকটাক একটু ভিটামিন খেলেই ভালো থাকবে যেমন গ্লুকোজামিন ভিটামিন ডি যদি প্রয়োজন হয় এটা অবস্থা বোঝে ব্যবস্থা সিমটম অনুযায়ী যদি প্রবলেম থাকে দিতে হবে নাহলে নাই তো আমি ওনাকে সাজেস্ট করবো যে আপনি ওষুধ খেয়ে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা বা এটাকে কন্ট্রোল রাখা কখনই সম্ভব না আস্তে আস্তে ডিফর্মড হয়ে যাবে তখন অপারেশন লাগবে ডিফর্মিটি হাত পা বাঁকা হয়ে যায় তো এটা ফিজিওথেরাপি শুরু করতে হবে অনেকে ফিজিওথেরাপি করে শেষ বয়সে এসে যখন ব্যাকা তারা হয়ে যায় তখন বলে এখন ফিজিওথেরাপি দেন কিন্তু না আর্লি ডায়াগনোসিস আর্লি ফিজিওথেরাপি যখনই ডায়াগনোসিস হলো আপনার শরীরে রিমাটার্সিস পজিটিভ আছে আপনি এখন থেকে এক্সারসাইজ শুরু করে দেন দিস ইজ ফিজিওথেরাপি এটার জন্য চেম্বারে যাওয়ার দরকার নেই হসপিটালে ভর্তি থাকারও দরকার নেই আপনি নিজেরটা নিজে করতে থাকেন ভালো থাকবেন আমাদের দেশ হয় কি যখন হাঁটু বাঁকা হয়ে যায় হাত পা বাঁকা হয়ে যায় তখন হসপিটালে যায় তখন ভর্তি হয়ে ওই ব্যাকা তেরাকে যতটুকু সম্ভব আমরা কন্ট্রোল করি বাট আগের মতো পরিবেশ নিতে পারেন সো যদি আপনি শুরু থেকেই ট্রিটমেন্ট নিতে পারেন ফিজিওথেরাপি তাহলে ডিফর্মিটিগুলোকে আপনি প্রিভেনশন করতে পারবেন আচ্ছা ধন্যবাদ এত সুন্দর করে বলার জন্য আশা করি দর্শক উপকৃত হবেন আমাদের আরও একটা ফোন চলে এসেছে নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো দর্শক হ্যালো আপনার মাদার সমস্যা মাদার থেকে ওই যে সেরা নিচে সেরা গুলো একটু মানে কষা কষা ভাব আর সুন্দর দিকে বেশি সময় দাঁড়াই থাকতে পারিনি বসতে পারলে জন্য ভালো হয় আচ্ছা ডাক্তার দেখেছেন কোথাও আমি যশোরে দেখাইছি ডাক্তার কেন আইতে উনি এক্সরে করেছে বলল যে আছে এমআরআই করা লাগবে না অসুবিধা নেই আচ্ছা এখন খারাপ হচ্ছে না এখন তো সেইভাবে আছে মানে মাঝে ওষুধ খালি ওষুধ খালি একটু ভালো হয়েছিল এখন আর আপনার এই ভালো নেই মানে সেইভাবে আছে জি বুঝতে পেরেছি ধন্যবাদ আমরা উত্তরটা দিচ্ছি দেখেন খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন এসেছে এটা কিন্তু অনেকেই সাফারিংস আছে যেমন উনি কিন্তু চিকিৎসা করছে উনি কিন্তু বসে নাই ওনাকে এক্সরে করে বলছে রক গুলা কি শিরা গুলা ফুলে ফুলে গেছে আসলে এক্সরে তে কিন্তু শিরা গুলা ফুলে দেখা যায় না এক্সরে কেন আমরা করি এক্সরে করি হার কে পজিশন দেখা যায় হার ভেঙে গেছে কিনা ডিসপ্লেস হয়েছে কিনা তো তার কিন্তু সেরকম কোনো হিস্ট্রি আমি পাই নাই তার হিস্ট্রি পেয়েছি সে দাঁড়াই থাকলে ব্যথা বাড়ে তার মানে এখানে ডিস্ক এবং নার্ভের সাথে একটা কম্প্রেশন হচ্ছে যখনই আমরা দাঁড়াই থাকি তখন আমাদের কম্প্রেশন হয় স্পাইনের উপরে তো দুইটা হার যখন চাপ দেয় ভিতরে একটা টিউব থাকে টিউবের মধ্যে থাকে জেল যেটা আমরা নিউক্লিয়াস বলি তো টিউবের ওপর যখন চাপ পড়ে যদি টিউব লিক থাকে তাহলে ভিতর থেকে জেল বের হয়ে যাবে আর যদি টিউব লিক না থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই তো সেই যখন দাঁড়ায় তখনই তার নিশ্চয়ই জেল বের হয় জেল বের হয়ে গিয়ে নার্ভে চাপ দেয় তখনই ব্যথা করে পা শিশির করে আগে অল্প সমস্যা ছিল ব্যথা ওষুধ খেলে একটু কমে যেত এখন কিন্তু আর কমছে না তার মানে সমস্যা আরও বেড়ে গিয়েছে এবং তাকে বলেছে যে আগেই মাথার ভিতরে নেগেটিভ যে আপনার এমআরআই করা লাগবে না আপনার তেমন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু রোগী কিন্তু স্টিল খারাপের দিকে যাচ্ছে সো এইভাবে যদি রোগী খারাপের দিকে যেতে থাকে তাহলে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সে তো আগেই কেন আমি করলাম না আগেই কিন্তু প্রথমেই তার এই জিনিসটা হ্যাঁ তার এমআরআই না করলো এটা আমরা ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিসে আমরা বুঝি যে তার ডিসপলাপস আছে কিন্তু আমাদের দেখতে হয় কারণে যে আমরা হয়তো একশো জনের মধ্যে একজনের পাইস পায়নি টিউমার যদি কারো টিউমার থাকে আর সে কিন্তু ফিজিওথেরাপি চলে কারণ টিউমারে টোটালি কন্টেন্টিকেশন ফিজিওথেরাপি দেওয়া যাবে না উইদাউট সার্জারি 
তাহলে যদি টিউমার থাকে সেখানে যদি কেউ ফিজিওথেরাপি দেয় ছয় মাস এক বছর এই রোগী মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে তাহলে এম আর আইটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট সো কোমর ব্যথা রোগীদের জন্য ফিজিওথেরাপি দেওয়ার আগে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এম করা কারণ একশো জন রোগীর মধ্যে যদি একটা রোগ ভুল চিকিৎসার শিকার হয় তো আপনি কিভাবে সেটা কন্ডাবেন কিভাবে আপনি সেভ করবেন নিজেকে পারবেন না সো আপনাকে স্যার সাফারিংসে যেতেই হবে সো যে কারণে আমাদের কথা হলো যে কোমর ব্যথার রোগী মানে একটা এম মাস্ট কারণ এম আর যে শুধু ডিস্ককে দেখার জন্য তা না এম আর আপনার সেফ গাইডে নিয়ে আসছে কারণ যদি টিউমার থাকে আমরা অনেক রোগী পেয়েছি আমরা অবাক হয়ে গেছি এম করার পরে যে কি চাইলাম আর কি পাইলাম হাঁটু ব্যথা রোগী আসছে মেরুদণ্ডে এম করে দেখছি ডরসাল স্পাইনের টিউমার স্পাইন টিবি হয়ে আছে তো এইগুলো তো আসলে বাইরে থেকে দেখা যায় না যে কারণে এম আর আইটা আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই যে উনি এক্সরে করেছে উনি ওষুধ খাচ্ছে সময় নষ্ট করছে এই সব টাকা দিয়ে একটা এম আর আই করে ফেললে হতো কয়েক টাকা ছয় সাত হাজার টাকা একটা এম আর আই সো একটা এম আর আই করার পরে জাস্ট থেরাপি দেবে একদিনের থেরাপিতে ভালো হয়ে যেত যদি সে দেরি না করে এই জেল বেরোতে 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 এক সময় দেখা যাচ্ছে পাওয়া বস হয়ে যাচ্ছে তখন তার ভালো করতে লাগবে এক দেড় মাস যেটা একদিনে ভালো হতো সেখানে এক দেড় মাসের ফেরায় চলে গেল তাতে কি হবে তার কাজে ডিস্টার্ব হবে এক্সপেন্ডিচার বেড়ে যাবে অনেক ক্ষতি হবে সো দর্শক আমি আপনার সাজেস্ট করবো যে আপনাকে অবশ্যই এম আর আই করতে হবে এম আর আই করে দেখতে হবে আপনার ডিসপ্রোলাপস হয়ে আছে অথবা অন্য কোনো প্যাথোলজি থাকতে পারে নাও থাকতে পারে তবে ডিসপ্রোলাপস আছে এটা আমি নাইনটি নাইন পারসেন্ট শিওর কারণ যেহেতু রেফার্ট করছে পেইন সো ডিসপ্রোলাপস থাকার সম্ভাবনা নাইনটি নাইন পারসেন্ট তাহলে আমার এম আর আইটা করলে আমি কনফার্ম হয়ে গেলাম হান্ড্রেড পারসেন্ট একটা এম আর আই করে দেখে দেন ফিজিওথেরাপি ওষুধের কোনো দরকার নেই এখানে ফিজিওথেরাপি লাগবেই উইদাউট ফিজিওথেরাপি কোনোদিনও ভালো হবে না কারণ ডিসপোলাপসে ফিজিওথেরাপি ছাড়া ওষুধে কখনোই ভালো হয় না ফিজিওথেরাপি দিলেই ভালো হয়ে যাবে সেটা উনি প্রয়োজনে শিখে নিতে পারে যদি সিভিয়ার কন্ডিশন হয় সেক্ষেত্রে হসপিটালাইজেশন প্রয়োজন হতে পারে তো আপনি একজন ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্টকে দেখে একটা এম করে দেন ফিজিওথেরাপি করেন পেন কিলার খেয়ে ব্যথা কমানোর চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই কারণ কোমর ব্যথা রোগীরা যত পেন কিলার খাবে তত খারাপের দিকে যাবে মৃত্যু বা প্যারালাইসিস যে কোনো কিছুই আসতে পারে তার জীবনে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আসলে যত সুন্দর করে বুঝিয়ে বলার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমাদের আরও একটা ফোন চলে এসেছে নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো দর্শক হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম আপনার নাম এবং বয়স বলে প্রশ্নটি করুন জি আমার নাম আনতর লোক আঞ্জু জি আমি আমি লিম লিম কার্টেল মায়োপ্যাথিতে আক্রান্ত আমি এর আগেও প্রশ্ন করেছিলাম স্যার এর স্যার আমাকে বলছিলেন যে যত মুভমেন্ট করা যায় তত ভালো থাকা যায় এই হিসাবে আমি প্রতিদিন যখন আমি ফিজিওথেরাপি করি মুভমেন্ট করি আমি মোটামুটি এখন আমি ভালো আছি আচ্ছা এখন স্যার এর কাছে প্রশ্ন স্যার এর প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার কোন সুযোগ আছে কিনা যদি না থাকে তাহলে আমাকে কি সাজেশন উপদেশ স্যার দিতে পারেন যাতে আমি আরো ভালো থাকতে পারি ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ আপনাকে আমরা নিব কিন্তু একটা বিরতির পরে দর্শক আমাদের সাথে থাকুন আমরা বিরতির পর আপনার প্রশ্নের উত্তরটি নিয়ে অবশ্যই ফিরে আসব বাকি সবাইকে বলবো এসে টিভিতে ততক্ষণ চোখ রাখুন যতক্ষণ আমরা ফিরে আসছি আবার আমাদের আলোচনায় যোগ দিতে সেদিন দর্শক বৃন্দ বিরতির পর ফিরে এলাম এস টিভি এর সাপ্তাহিক সরাসরি স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন এসপি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রহরে কথা বলছিলাম অপারেশন বিহীন ঘাড় কোমর এবং হাঁটু ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে চলে যাচ্ছি আলোচনায় বিরতিতে যাওয়ার আগে একটা প্রশ্ন পেয়েছিলাম উত্তরটা জেনে নেব হ্যাঁ প্রশ্নটা একটু জাস্ট দর্শকদেরকে বলেন হ্যাঁ প্রশ্নটা ছিল উনি যিনি ফোন দিয়েছিলেন উনি হচ্ছে বলছিলেন যে ওনার হচ্ছে ব্যথা ছিল মায়োপ্যাথি ছিল যেটার জন্য আপনি বলেছিলেন রেগুলার একটা এক্সারসাইজ করতে যেটা করে উনি এখন পর্যন্ত ভালো আছেন এবং উনি জানতে চাইছেন যে আপনার হসপিটালে আসার বা ভর্তি হওয়ার হ্যাঁ উপায়টা কি আসলে ওনাকে ধন্যবাদ যে এত সুন্দর একটা প্রশ্ন করার জন্য মায়োপ্যাথি রোগী প্রচুর আছে আসলে মায়োপ্যাথি রোগীদেরকে বলা হয় যে এটার কোনো আসলে কিউরেটিভ কোনো ট্রিটমেন্ট নাই বাট যেটা হলো ফিজিওথেরাপি একমাত্র ভরসা যে ফিজিওথেরাপিতে কিছুটা ভালো থাকা যায় যেটা আমরা বলেছিলাম তো সে সেলফ ফিজিওথেরাপি করছে সেলফ ফিজিওথেরাপি তো অন্য অনেক ভালো আছে আগের থেকে ভালো হয়ে যাবে সেটা না ভালো থাকাটাই কিন্তু আমাদের কাছে এখন অনেক বড় বিষয় ভালো থাকতে পারে তবে অবশ্যই এসপি হসপিটাল আসলে তো 
মানে যা করছে তার চেয়ে অনেক বেটার রেজাল্ট পাবে কারণ এসপি হসপিটালে তো আবার কিছু ক্যারামতি আছে হসপিটালে কিছু গুণ আছে না হসপিটালে ভর্তি হলে সাইকোলজিক্যালি সে অনেকটা ফিটনেস আসবে বেশি প্লাস হলো যখন আমরা ধরব আমাদের ট্রিটমেন্টটা আরও স্পেসিফিক হবে কোন কোন মাসেলে কত পার্সেন্টেজ আছে কত পাওয়ার আছে পাওয়ারটা আমরা যখন অ্যাসেসমেন্ট করে আমরা যখন ট্রিটমেন্টটা দিব তখন তার রেজাল্ট আরও বেটার থাকবে সো আমি অবশ্যই বলবো যে এসপি হসপিটালে ভর্তি হওয়ার অর্জ সুযোগ আছে আপনি এসপি হসপিটাল যেহেতু এটা ইনডোর আউটডোর দুইটাই আছে এখানে আপনি কেবিন আছে ওয়ার্ড আছে নিয়ে ভর্তি থাকতে পারবেন থেকে আপনি ট্রিটমেন্ট নিতে পারবেন হয়তো আমরা দেখবো যে কয়দিন আমরা দিলে আপনাকে শিখাই মানে এখানে দিয়ে আসলে আমাদের টার্গেট তো সুস্থ করে দেওয়া না আমাদের টার্গেট হচ্ছে এর ম্যাক্সিমাম ইফোর্টটা দেওয়া এবং আপনাকে শিখিয়ে দেওয়া যে আপনি কোনটা কোনটা করবেন সেটা শিখিয়ে দিলাম হয়তো সাত দিন দশ দিন থেকে শিখে নিলেন দেন তিন মাস বাসায় করলো আবার হয়তো দুই চার দিন থেকে শিখে নিল এইভাবেই হচ্ছে আমরা ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা তৈরি করি কারণ মায়োপ্যাথির ক্ষেত্রে এছাড়া তো আসলে কোনো উপায় নাই তো অবশ্যই বলবো ফিজিওথেরাপি হচ্ছে এটার জন্য বেস্ট একটা আপনার কি বলবো যে বেস্ট মেডিসিন যে ফিজিওথেরাপি আপনাকে কিছুটা ভালো রাখবে আরামে রাখবে সচল রাখার চেষ্টা করবে বাকিটা তো আসলে আল্লাহর ইচ্ছা তো যাই হোক আমি বলবো যে আপনি যদি ভর্তি হতে চান অবশ্যই আসতে পারেন ওয়েলকাম আসেন আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করব আপনাকে যতটুকু সার্ভিস দেওয়া যায় আমরা আমরা আপনার চেষ্টা করব ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের আরো একটা ফোন চলে এসেছে একটু নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো দর্শক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার নাম সাড়ে সাতের কথা বলবো জি জি বলুন শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ আমি তো 12 বছর আগে থেকে আমার মোহাম্মদ ওয়াহিদ আলী মুন্সি গোপালগঞ্জ আচ্ছা पुनर दीची প্রবলেম টা কোথায় বলছি দেখেন ওনা কিন্তু স্পাইনাল কর্ডে ওনার কম্প্রেশন হয় ডিস্ক প্রলাপসে জি যার ফলে সে হাঁটতে পারে না অপারেশন করেছে গুড ভেরি গুড যেটা আমরা বলি যে কোমরে যদি ডিস্ক প্রলাপস হয় অপারেশনে কিছু ইন্ডিকেশন আছে জি নাম্বার অন তার ব্লাডার ইনকন্টিনেন্স হতে হবে জি পা অবশ হতে হবে ফুট ড্রপ হতে হবে এগুলো হচ্ছে ইন্ডিকেশন অথবা টিউমার থাকতে হবে তাহলে স্পাইনালে অপারেশন করতে হবে বাট অপারেশন পরে মাস্ট রিহ্যাব করতে হবে আচ্ছা তাহলে কিন্তু ফারদার আর এই প্রবলেমটা তার হবে না কিন্তু ওনার ক্ষেত্রে কিন্তু আবার তার লাম্বারে অপারেশন করেছে এরপর সার্ভাইকালে প্রবলেম হয়ে গেছে কারণ যখন আপনি লাম্বারে অপারেশন করবেন তখন সার্ভাইকালটা ডেঞ্জারাস জোনে চলে যাবে অটো যেমন একটা বিল্ডিংয়ের যদি নিস্তলা থেকে আপনি পিলার থেকে একটা ইট সরাই ফেলেন তাহলে কিন্তু দশতলা কিন্তু ডেঞ্জারাস জোনে চলে যাবে বিল্ডিং কিন্তু টিকবে না সো তখন কি করতে হবে এই যে ইটটা সরাই দিয়েছেন এই ইটের যে ভ্যাকুয়ামটা আছে সেখানে আপনাকে একটা সাপোর্ট দিতে হবে সেটা হতে পারে আপনি সিমেন্ট বালু দিয়ে দিতে পারেন হতে পারে কার্ড দিয়ে দিতে পারেন হতে পারে আপনি লোয়া দিয়ে দিতে পারেন হোয়াট এভার এড যেটাই দেন আপনাকে সাপোর্ট দিতে হবে এবং বিল্ডিংয়ের পিলারটা যেন মজবুত থাকে সেই জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে ঠিক তাই যখন ওনার ডিসেকটমি করে ওনার নার্ভকে ছেড়ে দিল তখন ওই জায়গাটা একটা ভ্যাকুয়াম তৈরি হলো এবং অপারেশনের হ্যাজার্ড এবং তার আগে যে ডিসপ্লাপ ছিল যার ফলে তার মাসেল দুর্বল দুর্বলই থাকলো মাসেল কিন্তু বিল্ড আপ করা হলো না কারণ তার রিহ্যাবিলেশন হয় নাই ফলে কি এলে সে যখন জোর করে চলতে থাকলো তার সার্ভাইকাল থেকে ডিসপল আসে তার স্পাইনাল কর্ড আবার ইনজুরি হয়ে মায়োপ্যাথি ডেভেলপ করলো সার্ভাইকাল মাইলোপ্যাথি তো যখনই তার সার্ভাইকাল স্পাইনাল কর্ড তার যখন ইনজুরি হয়ে যাচ্ছে তখন তার চার হাত পবস হয়ে যাচ্ছে তখন তাকে আবার অপারেশন করলো আবার ডিসেকটমি করা হলো কিন্তু তার রিহ্যাবিলেশন করা হলো না তার মানে কি যে চিকিৎসা হচ্ছে সঠিক বাট রেজাল্ট পাচ্ছে না কেন কারণ ফিনিশিং হচ্ছে না যেমন আপনাকে যদি বলে আপনি দশটা তরকারি রান্না করবেন সব তরকারি রান্না করলেন কোনোটাই লবণ দিচ্ছেন না তো দশটা তরকারি রান্না করে ঠিক আছেন কেউ খেতে পারবে না সব তরকারিগুলো কিন্তু ড্যামেজ হয়ে গেল কোনো কাজে লাগলো না সো সবই নষ্ট হলো টাকা পয়সা সবই ভালো ছিল রান্নাও সুন্দর ছিল দেখতেও সুন্দর ছিল খাওয়া যাচ্ছে না কারণ টেস্ট হয়নি লবণ ছাড়া ঠিক তাই ওনার ট্রিটমেন্ট সবই ভালো হয়েছে কিন্তু ওনার লবণ কম হয়েছে মানে ওনার যেটা মূল যেটা রিহ্যাবিলিটেশন ফিজিওথেরাপি কারণ তারকে তাকে রেস্টে রেখে যে ইঞ্জুরিগুলো রিপেয়ার মানে অপারেশন করছে সেটাকে রিপেয়ার করে মাসেলগুলোকে স্ট্রং করা উচিত ছিল তাহলে ফার্স্ট অপারেশনের পরে সেকেন্ড অপারেশনে যাওয়া লাগত না সেকেন্ড অপারেশন যেহেতু করে ফেলেছে এখন তাকে আবার সেই রিহ্যাবিলেশন আসতেই হবে 
তাহলে তরকারি আপনি যতবারই রান্না করেন লবণ আপনাকে দিতেই হবে সেটা ফার্স্ট টাইমে দেন সেকেন্ড টাইমে দেন থার্ড টাইমে দেন যদি ফার্স্ট টাইমে দিয়ে দেন তরকারিটা সবচেয়ে টেস্টি হতো সেকেন্ড টাইমে দিলে টেস্ট কমে যাবে থার্ড টাইম দিলে আরও টেস্ট কমে যাবে আরও খারাপের দিকে যেতে থাকবে যত আপনি দেরি করবেন তত খারাপ হতে থাকবে ঠিক তাই ওনার যতবার উনি ভুল করবে এই জিনিসটা ওনার করতে হবে এখন তাকে ফাইনালি রিহ্যাপ করতে হবে তাহলে সে অনেক সুন্দর মতো বাকি জীবনটা চলতে পারবে দর্শক আমি আপনাকে সাজেস্ট করব আপনি একটা ফিজিওথেরাপি হসপিটালে ভর্তি থেকে রিহ্যাব হসপিটালে যেখানে সব ট্রিটমেন্ট করা হয় এমআরআই করে দেখে আপনাকে ফিজিওথেরাপি করতে হবে কারণ আপনার আরও ডিসপ্রোলাপস হচ্ছে কারণ মনে রাখবেন যে একটা ডিসপ্রোলাপস হলে মাল্টিপল ডিসপ্রোলাপস হয় একটা ঘরে যদি একটা বিশ্বদর সাপ পাওয়া যায় তাহলে সেই ঘর অনেক সাপের বাচ্চা থাকতে পারে অনেক ডিম থাকতে পারে তো সেই ঘর ভালো মতো চেক করা উচিত ঠিক তাই একটা ডিস যখন প্রলাপস হয় আর যদি সেটা অপারেশন করে তাহলে মাল্টিপল ডিস প্রলাপস থাকবে এটাই নিয়ম সো সবগুলাকে আমাদের চেক করে সবগুলাকে রিপেয়ার করতে হবে যেন আর কোনোটা বেরোতে না পারে ঠিক তাই আপনাকে যেটা হসপিটালে ভর্তি থেকে আপনাকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে সব রিপেয়ার করে মাসেল স্ট্রং করলে আপনি সুন্দর মতো চলতে পারবেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আসলে এত সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আসলে উদাহরণগুলো যত সুন্দর হয় আমাদের বুঝতে ততটা হয়তো সুবিধা হয় দর্শক আশা করি আপনাদের উত্তর পাচ্ছেন কিন্তু আমি আসলে সবার উদ্দেশ্যে একটা কথা একটু বলতে চাচ্ছি যে যখন আপনারা আমাদেরকে ফোন করেন অবশ্যই টেলিভিশনের ভলিউমটি অফ করে দেবেন কারণ আপনাদের নিজেদেরই বলতে সমস্যা হয় কারণ আপনারা নিজেদের কথা শুনেন তারপরে আমাদেরকে আবার প্রশ্ন করেন কিন্তু আমরা কিন্তু ফোনেই সরাসরি শুনতে পাচ্ছি এবং টিভিতে শোনানোর আগে সো এরপর থেকে কিন্তু টিভির ভলিউমটি অফ করে তারপর আমাদের সাথে কথা বলবেন আপনাদের সুবিধার জন্য আমরা আরেকটা ফোন নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো দর্শক হ্যালো আপনার টিভির ভলিউমটা বন্ধ করে দেন আসসালামু আলাইকুম আমি পটোখাল থেকে আইফুল ইসলাম বলছিলাম জি আমার বয়স 21 বছর আমার মেরুদণ্ডের হারে প্রচন্ড ব্যথা হয় প্রতিদিন সকাল বেলা তো এর জন্য আমি কি করতে পারি স্যারের কাছে পরামর্শ জানতে কতদিন যাবত ব্যথা হচ্ছে বছর খানি এক বছর কোন ডাক্তার দেখিয়েছেন আজকে হচ্ছে আবার দুই দিন হচ্ছে না আবার দুই দিন পরে হচ্ছে কোন ডাক্তার দেখিয়েছেন अवहेला এটাকে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নাই আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে হোয়াট ইজ দ্য কজ প্রথম আইডেন্টিফাই করতে হবে ব্যথা কোনো সমস্যা না ব্যথা তাকে সিগন্যাল দিচ্ছে যে কিছু একটা ঘটছে আর সেখানে ইঞ্জুরি হয়ে ডিসপোলাপস থাকতে পারে সেখানে কোনো প্যাথোলজি হতে পারে কোনো টিউমার হতে পারে অনেক কিছুই হতে পারে এখন কি আছে আমরা জানি না তো আমাদের দেখার সবচেয়ে বেস্ট পদ্ধতি হচ্ছে একটা এমআরআই করা একুশ বছর বয়স একটা এমআরআই করলে ভালো একেবারে জেনে গেল সারা জীবনের জন্য জেনে গেল তার স্পাইনে কেমন আছে তাহলে আমার সবচেয়ে বলো আমি এক্সট্রা করার দরকার নেই কারণ সে কোনো হিস্ট্রি নাই যে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে যদি সে অ্যাক্সিডেন্ট করতো তাহলে আমি বুঝতাম সেখানে ভেঙে যাওয়ার চান্স আছে আমার এক্সট্রা প্রয়োজন ছিল তার কিছুই দরকার নেই এখানে শুধু একটা এমআরআইটা ইম্পর্টেন্ট এবং অবশ্যই একটু কিডনিটাকেও দেখতে হবে কারণ যেহেতু তার কোমরে ব্যথা হচ্ছে মাঝে মাঝে আসছে আর কিডনিতেও প্রবলেম থাকতে পারে না থাকলে কোনো সমস্যা নেই সো একটা এমআরআই এবং একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাম খুব ইম্পর্টেন্ট এই দুইটা টেস্ট দুইটা টেস্টই যথেষ্ট আর কিছু দরকার নাই কিন্তু দেখা যায় এইসব রোগীর অন্য জায়গায় কী করে এক্সরে করে একটা দুইটা তিনটা চারটা বলে কিছু নাই বলে 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 সময় নষ্ট করে আস্তে 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 রোগটা বড় হয়ে যায় কিন্তু আমি একদিনও বড় হতে দিতে চাই না আমার কথা হলো আজকে আজকেই স্টপ করতে হবে ওটাকে দ্বিতীয় দিন দেওয়ার সময় নাই আজকেই তাকে ধরেন একটা এমআরআই একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাম করলেই রোগ ধরা পড়ে যাবে মাস ধরা পড়বে কিডনি যদি ভালো থাকে বলে দিয়ে ভালো আছে টেনশন নেই স্পাল করে টিউমার না থাকলে এমআরআই বলে দিবে টিউমার নেই যদি ইঞ্জুরি থাকে ডিসপলাপ থাকে বলে দিবে ডিসপলাপস আছে সব কিছু বলে দিবে দেন তাকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে কি ট্রিটমেন্ট প্রবলেম অনুযায়ী চিকিৎসাটা তো আমরা কিসের করি কোনো ব্যক্তিকে ট্রিটমেন্ট করি না করি হচ্ছে রোগটাকে কী রোগ আছে রোগটাকে সমাধান করার জন্য কি লাগবে যদি টিউমার থাকে তাহলে কি ফিজিওথেরাপিতে কাজ হবে হবে না তাহলে ফিজিওথেরাপি সময় নষ্ট যদি টিউমার থাকে ওষুধে কোনো কাজ হবে ওষুধ খেয়ে সময় নষ্ট বরঞ্চ কিডনি আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে যদি টিউমার থেকে আমাকে সার্জারিতে যেতে হবে অথবা আমাকে ওয়েট করতে হবে সবসময় যে সার্জারি লাগবে তা না তো এটা আসলে ডিপেন্ড করবে তার কিসের উপরে তো যেহেতু তার ছোট অল্প বয়সে একুশ বছর মনে করি যে হয়তো সে ভুলভাল মুভমেন্ট করে হয়তো কোমর ইঞ্জুরি আছে 
হয়তো ডিসপোরাপস হচ্ছে যে মাঝে মাঝে তার অ্যাটাক করে মাঝে মাঝে ভালো থাকে তো একটা এমআরআই করে দেখে একটু ফিজিওথেরাপি করলে আশা করি সে ভালো হয়ে যাবে তো আমি আপনাকে সাজেস্ট করব যে আপনি আপনার পাশে কোথাও ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট তাকে দেখান বা যে কোনো কনসালটেন্টকে দেখে কোমরে একটা এমআরআই করে দেখে নেন যে কোমরে কোনো প্রবলেম আছে কিনা দেন একটু ফিজিওথেরাপি করেন কোনো ওষুধ খাওয়ার দরকার নেই ইনশাআল্লাহ ভালো হয়ে যাবেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে এত সুন্দর করে বলার জন্য আমাদের এই মাঝখানে আরেকটা ফোন চলে এসেছে একটু দিয়ে দিচ্ছি হ্যালো দর্শক হ্যালো प्रथम लिगामेंट समस्या ट कर थेरापी फिजिओथेरपिटेंटर जीवन रुगी पाई फिजिओथेरपिटेपिटेपिटेपिटेपिटेपिटेपिटेपिटेपिटेपिटेपिटेपिटेपिटेपिटेपिटेपिटेपिटेपिटेपिटेपिटेपिटेपिटेपिटे
দশবিন্দু বিরতি পর ফিরে এলাম এসি টিভির সাপ্তাহিক সরাসরি স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন এসপি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রহরে কথা বলছিলাম অপারেশন বিহীন ঘাড় কোমর এবং হাঁটু ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তাই স্ক্রল দেখার নম্বরে জলদি জলদি ডায়াল করে জেনে নিন আপনাদের প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরগুলো আলোচনা যাওয়ার আগে একটা ফোন নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমি রিতা বলছি পটুয়াখালী থেকে জি সমস্যাটি বলুন আমার সমস্যা আমার এই সাত আট বছর যাবৎ কোমরে ব্যথা অনেকে আমাদের এদিকে বরিশাল প্রতিফলি তো অনেক ডাক্তার দেখাইছি কিন্তু বারবার আর কি ডাক্তার দেখালি ফুল বেড রেস্ট ও টেস্ট ওষুধ ফুল বেড রেস্ট পরে একদম আমি সাইটিক এজ এ ডিসপুলেন্স এই গত জানুয়ারিতে আমি ঢাকা পপুলারে ইতে ওই আলী ফয়সাল লিটন স্যারকে দেখাইছি যে এমআরআই দিছে ভালো ছিলাম কিন্তু এখন এই গত পনেরো দিন আগেও একবার হয়েছে আর এখন এই দুই দিন যাবৎ কোমরে এত ব্যথা আমি কি কোনো দিক অ্যাঙ্গেলে কি নড়াচড়াও করতে পারিনি উঠে বসতে পারিনি প্রচুর পরিমাণে ব্যথা আর হাঁটুতেও এখন ব্যথাটা যাচ্ছে আর কি আর কোমরে তো ব্যথাই প্রচুর পরিমাণে এখন ছাড়তে জানতে যাচ্ছি আমি যে এখন আমার করণীয় কি আর কি इंजेक्शन ইনজেকশনে কি করবে ওষুধে কি করবে রেস্টে কি করবে আমাদেরকে জানতে হবে তার পিএল এডি আছে পিএল এডি মানে ওখানে ফাটল ধরেছে ফেটে জেল লিক করছে সো ইনজেকশন একটা ট্রিটমেন্ট বাট এটা হচ্ছে এমার্জেন্সি অনলি ফর এমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট দিস ইজ থেরাপিউটিক ইনজেকশন মানে একটা পেশেন্টকে সাময়িক প্রচণ্ড যন্ত্রণা শর্টপট করছে সাময়িক আরাম দেওয়ার জন্য ইনজেকশনটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট বাট দিস ইজ নট ট্রিটমেন্ট ইনজেকশন দিবেন পনেরো দিন একটু ব্যথা কম থাকবে এই পনেরো দিন আপনার ইনজুরি অনেক বেড়ে যাবে তখন আবার ব্যথা বাড়বে আর একটা ইনজেকশন দিবেন হাঁটাচলা করবেন আরও বেড়ে যাবে সো ইনজেকশন তো সমাধান করতে পারছে না ইনজেকশনটা সাময়িক ব্যথাটা কমাচ্ছে সো দিস ইজ নট কিউরেটিভ ট্রিটমেন্ট এটা জাস্ট সাময়িক আরাম দিবে ওকে এবার ওষুধ খাচ্ছে ওষুধ ঠিক তাই পেন কিলার খাবেন পেন একটু কমবে মাঝখানতে রোগটা বাড়বে পেন কিলারকে বলা হয় ব্যথার জন্য সার গাছে যেমন সার দেন সার দিলে কি হয় গাছে মেডিসিন দিলে কি হয় গাছ বড় হয় ঠিক তাই ওষুধ খেলে রোগটা বড় হয় সারের মতো কাজ করে ইনজেকশন ঠিক তাই আস্তে আস্তে বেড়ে যাবে যেটা এখন তার অবস্থা আরো খারাপ তাই আমরা দেখছি ট্রিটমেন্ট করছে সাত বছর ধরে এটার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাপসলিউটলি বেডরেস্ট বেড রেস্ট বিছানাতে নামতে পারে খাওয়া গোসল সব বিছানা উনি তো গোসল করে ডেলি বাসায় যে কাজ কাম করে না বেড রেস্ট নেই বাসায় কোনো দিন বেড রেস্ট হয় না শুধু বেড রেস্ট নিলে কাজ হয় না বেড রেস্ট নিলে আরও খারাপ হয়ে যাবে কারণ কি বেড রেস্ট নিয়ে তার পায়ের শক্তি আরও কমে যাবে সো মাস্ট ফিজিওথেরাপি এটা কেন বলছে অ্যাক্টিভ বেড রেস্ট তিন থেকে ছয় সপ্তাহ বিছানায় থেকে ফিজিওথেরাপি করতে হবে দিনে চার বেলা তাহলে এটা রিপেয়ার হয়ে যাবে এই রিপেয়ার হয়ে যাওয়া এবং পায়ের শক্তি বেড়ে যাওয়া এটা হচ্ছে পারমানেন্ট সলিউশন যেমন কারো পা ভেঙে গিয়েছে এখন যদি কেউ অজ্ঞান অ্যানেস্থেশিয়া করে তৈরি তাদের ব্যথা থাকবে না এটা কি চিকিৎসা হলো না প্লাস্টার করতে হবে আপনি অপারেশন করবেন তবু প্লাস্টার মাস্ট প্লাস্টার কিন্তু মাস্ট এটা অনলি ওয়ান ট্রিটমেন্ট প্লাস্টার অপারেশন করলো প্লাস্টার অপারেশন না করলো প্লাস্টার আপনি ব্যথা ওষুধ দিয়ে ব্যথা কমায় রাখলেন আপনি প্যাথিডিন দিয়ে ব্যথা কমায় রাখলেন তো ব্যথা কমানো তো চিকিৎসা না চিকিৎসা হচ্ছে ভাঙাটাকে জোড়া দিতে হবে পারমানেন্ট সলিউশন ভাঙা যতক্ষণ না জোড়া নিচ্ছে ততক্ষণ সে পারমানেন্ট হওয়ার কোনো সুযোগ নাই আর যে কোনো ধরনের ইঞ্জুরি রিপেয়ার করার জন্য রেস্ট হচ্ছে তার একমাত্র সলিউশন আর কোনো সলিউশন আমার জানা নাই মেডিকেল সায়েন্সে কোনো রিপেয়ার কোনো ইঞ্জুরিকে রিপেয়ার করার জন্য রেস্টের বিকল্প কোনো রাস্তা আছে রেস্ট সেটা নিতেই হবে সেটা আপনি সুতাদে বেঁধেই দেন প্লাস্টার করে দেন ব্যান্ডেজ করে দেন বিছনায় শোয়ায় রাখেন তো কোমরের ক্ষেত্রে যেটা আমরা দেখেছি কোমরে অপারেশন করা রিস্কের মধ্যে চলে যাওয়া যে কারণে আমরা অপারেশনটাকে অ্যাভয়েড করে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ক্ষেত্রে যেখানে অপারেশন ইন্ডিকেশন নয় সেটাকে আমরা বলছি কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট বিছনায় শুয়ে থাকেন ওখানে চার বেলা থেরাপি দেওয়া হবে খাওয়া দাওয়া গোসল সব বিছানায় শুয়ে থাকলে কি হবে এটাকে আমরা বলছি নন ওয়েট বেয়ারিং এক্সারসাইজ 
বডি কিন্তু ওয়েট বিয়ার করছে না নন ওয়েট বিয়ারিং তখন কি হচ্ছে তার ডিস্কের উপরে প্রেসার পড়ছে না জেল লিক করছে না বন্ধ হয়ে যায় তখন কি অটোমেটিক ভিতরে রিপেয়ার হয়ে যায় এই রিপেয়ারের জন্য সময় দিতে হবে বিয়াল্লিশ দিন বিয়াল্লিশ দিন সময় দিলে এটা ন্যাচারালি রিপেয়ার হয়ে যাবে এই সুযোগে আমরা মাসালকে স্ট্রং করি ফিজিওথেরাপি কিন্তু ব্যথা কমায় না ফিজিওথেরাপি ব্যথা সারায় না সাময়িক আরাম দেয় এবং ব্লাড সার্কুলেশন বাড়ায় যেন হিলিং প্রসেসটা ইম্প্রুভমেন্ট আসে প্লাস মাসালকে স্ট্রং করে বডির ফিটনেসটাকে ইনসিওর করে সো এখানে তাকে বেড রেস্টের থেকে ফিজিওথেরাপি নিতে হবে তো দর্শক আমি আপনাকে সাজেস্ট করব আপনি একজন ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ দেখিয়ে তিন থেকে ছয় সপ্তাহ বেড রেস্টের থেকে ফিজিওথেরাপি নিতে হবে অবশ্যই আপনাকে বেড রেস্টটা হসপিটালে থাকতে হবে বাসায় এটা কোনো দিনও সম্ভব না যতই বলেন বাসায় বেড রেস্ট নিয়েছি দিস ইজ এটা একদম টোটালি মিথ্যা কথা আমি কখনোই বিশ্বাস করি না বাসায় কেউ বেড রেস্ট নিতে পারে কারণ বাসায় কেউ কাউকে শুয়ে থাকতে দেয় না সে উঠে পড়ে এবং গোসল করবে বসে খাবে এইটা করলে কোনো দিনও বেড রেস্ট হবে না ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকেও আমরা আসলে অনেক কিছুই আলোচনা করার ছিল আজকে সময় স্বল্পতার জন্য হয়তো বা আমরা ফার্দারের আলোচনা করতে পারছি না কিন্তু জানি যে প্রপার ফিজিওথেরাপির জন্য আপনি অনেক সুন্দর সুন্দর উদ্যোগ নিয়েছেন তার মধ্যে আপনি ঢাকা কলেজ অফ ফিজিওথেরাপি তৈরি করেছেন যেখানে আপনি ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট তৈরি করছেন তারপর আপনার হসপিটালে আপনি ফিজিওথেরাপির প্রপার ফিজিওথেরাপির জন্য বিভিন্ন ধরনের ফিটনেস প্রোগ্রাম বিএমডি ওপেন এমআরআই অনেক সুযোগ সুবিধা এনেছেন আজকে হয়তো বা আমরা এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলতে পারছি না আমাদের আজকে বিদায় নিয়ে নিতে হচ্ছে কিন্তু আগামী দিন অবশ্যই আমরা এগুলো নিয়ে আরও কথা বলবো আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনারও ধন্যবাদ সুধি দর্শক বৃন্দু আমাদের অনুষ্ঠান জানি আপনাদের ভালো লাগে তাই প্রত্যেক শনিবার সকাল সাড়ে নয়টা থেকে সাড়ে দশটা আমরা এসে টিভিতে চলে আসি আমাদের অনুষ্ঠানটি নিয়ে আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এই পর্যন্তই রাখব যাওয়ার আগে বলে দিয়ে যাব যারা ভুলে যাচ্ছেন সকালে দেখতে বা মিস করে যাচ্ছেন আজকে দেখতে তার অবশ্যই রাত দুটোর সময় এই অনুষ্ঠানের পুনঃপ্রচার দেখে নেবেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ